，这是一座藏在深山之中的景点，啊，知道的人很少，也是我认为人为干涉最少的一个景区——居士古道。现在进入检票口。你好，你干啥活？哎，啊，需要人吗？啊，不要，几个人？一个人。啊，我、啊、我过来了。啊，哎，你给他加两句啊。我说，喂，这是驾驶台吧？和男的呢？进来啊！嗯，为什么说我是电视台呢？回到奇门塔县，呃，也像是回到家一样。我是本县电视台的特约通讯员，一个虚的，一个虚名而已，但是确实有。这里修建的就像一个城堡，外面是景区，啊、呃，有房车停的地方。一会儿带大家慢慢转一转来。为什么说这里的风景人为干涉最少呢？因为它是一个原生态的呈现，啊，就像这条啊冰川融化的小溪河流，它就没有没有去干预它的。这个走向啊，布景啊，这些，这些大树呢，也都是啊、呃、山里面啊、呃、坏掉的树，然后摆在这里，纯天然，没有过多的干预这里自然风光。像这样的树，呃，再过几年就不行了，呃，也就自然而然就倒塌了。这里呢就是房车营地，这个房车营地怎么样？啊，虽然没有房车，但是确实它是一个房车营地，啊，游客不多，很天然。来这里的人呢，都向往着这份自由来的，原生态的美丽景色。这,这是狗。你没认错人了。房车停在这里，就像停在大自然里。啊，那边有水电，呃，但是前年就修了，今年不知道弄了没有。你可不敢乱跑啊！这山里全是狼啊！啊，上个厕所，赶紧跟我回去啊！这不是开玩笑的，过不去了。不过可以明天骑马、骑摩托车过去，野油菜花。这里的气温很舒适，呃，比加穆拉克差不多。唯一的不一样的地方是这里的水资源丰富。明天跟我去参观啊动物园，跟花长得很像的那群狼。后天呢，我们就徒步三十公里，带你们看冰川打板。在深山的深处啊，徒步的话需要一天一夜的一个来回的一个行程。里面全是原始森林，吉木萨县的野狼谷也叫居尸古道，啊，有很多传说，等我有空了我帮你们捋一捋啊。不知道这充电桩啊、水啊有没有弄好啊？来，这叫中路连的房车驿站，给做的一个配电箱。应该是一电，但我不需要，在这里不用开空调，也什么都不用干，要电也没有用，我不需要电。向日葵，说错了，蒲公英
，大吧？很大很大，还在建设中的房车营地。那个大木桩的那个是水，这个小的这个呢是电。哎，像蒲公英，还是叫小花花吧。花呀，干啥呢？这不能乱跑，跑上去有狼，待会儿麻烦喽。那可不跟跟你闹着玩的。一个安静的地方，松树林。哎，来，我们看看这里停车怎么样？我喜欢听有水的声音的地方，水声。好的，那我们新的露营地找好了，就这儿。地上有很多松塔。小松塔，车从那里开过来，啊，停在这儿。对，这里还比较平坦。哎，松鼠，啊，你看有小松鼠，我上面挂了两个羊头，你们能看到吗？为什么树上挂两个羊头呢？是鹰叼上去的吗？是鹰叼上去的吧？不太可能啊，还蛮生的慌啊。跟江布拉克不一样的地方呢，是这里的纯天然，纯天然，没有人为干预。这里水看起来好像不是，呃，不是很清澈啊，是因为现在啊，就、呃、像山洪爆发呀，水比较大，冲垮了路基了。从这里往上大概十几公里，到那个六道桥过去的地方。就开始变得很清澈，可以直接饮用了。去年我带着干粮，就喝着这个水。知道为什么没有把那些倒塌的树？啊？什么？不错，不错。啊？知道为什么没有把这些倒塌的树清了吗？因为它在这里更应景，就像有那种原始森林的感觉啊。那小伙子就是在景区里开这个游览车的，晚上来跟我喝酒啊。咱还是停这吧，呃，温暖一点。感觉松树林里阴气太盛，有点冷。遍地长满了这种小花。长得像风信子似的，颜色不同。走了，向日葵，蒲公英，说错，我今天要给它梳理毛发，给它梳个头。欢迎大家来居士古道做客。这里其实胜过很多很多有名的大景区，就是向往这份自由。啊，马在那儿，看到吗？那匹马，明天记得来骑，我们骑马去。花朵，明天要不要跟我去爬山啊？好像的啊，先把这个环环子拿掉。为什么要把狗拴起来呢？因为有几只狼是在外面养的。我怕他看到狗了之后打起来了。这个我们这个明显处于劣势，是吧？刚出来，刚进山，室内的温度高于室外很多，给它放在拴在这里就好了。买了点物资，水。酒、馕饼子，这是接下来一周我需要的东西。另外一个优势就是这里的风小，三面四面环山，在一个山坳里，它的风相对来说比江布拉克要小，然后居住起来呢环境更好一点。我的装备都比较简单。一个凳子，一个桌子
，就来客人没错，我们就进回屋里去坐。江布拉克市人太多，这里呢是没有什么游客，很少。然后自然风光，呃，要远超于江布拉克。那种原始的氛啊，远超于江布拉克。江布拉克过多的是修饰过。好了，现在一切都安排妥当。等花休息一会儿，我们准备去带他看看他的狼朋友们。这里很热。现在车里的温度是三十三点五度，三十二点九度。看我这盆绿萝，让我保养的特别好。为了不影响它的这个生活呢，我这个杯子不用了。我昨天新买了一个杯子，瓷杯喝水。这个杯子给小花盆了，放着，有太阳了，晒。我买的菜，四个红薯，五个辣椒，食物就是为了填饱肚子，不需要去搞那么多。在路上买菜的人很多，买各种菜，想吃什么是吃什么什么什么。我看他带好多，然后就产生一件很闹心的事，赶紧吃吧，这个菜要换了；赶紧吃吧，那个菜要换了，何必呢？食物只是为了填饱肚子，我不买，我也是自己做饭，没必要。在外面旅行，你你只要和人接触，三十公里以内你会发现城镇，你一定会买到东西。我每天都买新鲜的就好了嘛，是只要一出门，一上街就得花钱。慢慢的，车里也开始变得凉快了。把窗户全部打开，没有蚊子。啊，又回回到一个自然的状态了。嗯，室内的气温三十二度四，还在不断的向下。呃，相对湿度二十七，是在上上，因为我打开门了。一会儿我们走上去啊！这两天我也是累的不行了，正好找这个地方休整一下子。啊，在吉姆萨县城待了一天，太不舒服了。房车生活还是要回到这种地方的，每天在城市的停车场里，那叫什么旅行嘛？跟这些自然的花花草草作伴。是吧？不好吗？